Die Hypothese des britischen Biologen Rupert Sheldrake klingt wirklich ziemlich crazy. Demnach wird nämlich alles, was irgendwo entsteht, in Form eines übersinnlichen Codes abgespeichert, und zwar im sogenannten morphischen Feld. Dadurch können andere Entstehungsprozesse anderswo viel einfacher ablaufen. Ein Beispiel dafür, der erste Entstehungsprozess eines neuartigen Kristalls dauert sehr lange. Eine weitere Kristallisation gelingt dann aber deutlich schneller, weil die Atome wissen, wie sie sich anzuordnen haben sagt Sheldrick. Eine Art kosmisches WLAN also. Was ist da dran? Klick zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science Videos. Abonniert den Kanal. Nur dann verpasst er nichts. Herzlich willkommen. One, two, three. Und danke für euren Themenvorschlag über unsere coole Telegram Community. Die Hypothese über die sogenannten morphischen Felder kommt von dem Briten Rupert Sheldrake, der in Cambridge Biologie und an der Harvard University Philosophie studiert hat. Seinen Überlegungen aus dem Jahre 1981 zufolge ist der Kosmos von sogenannten morphischen Feldern durchzogen. Und diese sind demnach nicht ohne, denn sie haben maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung von Strukturen, sagt Sheldrake. Er bezeichnet sie auch als das Gedächtnis der Natur. Der Biologie der Biologe befasst sich mit der Entwicklung von Pflanzen und forschte zum Thema Zellalterung. Genau dadurch kam Sheldrake auf seine Hypothese zu den morphischen Feldern. Mein Interesse an diesen Ideen erwachte während meiner Forschungstätigkeit zur Evolution von Pflanzen an der Universität Cambridge. Wie entwickeln sich Pflanzen aus einfachen Embryonen zur charakteristischen Form ihrer Art? Wie nehmen die Blätter von Weiden, Rosen und Palmen ihre Form an? Wie entwickeln ihre Blüten sich auf so unterschiedliche Weise? All All diese Fragen haben etwas mit dem zu tun, was die Biologen Morphogenese nennen, die Entstehung von Form, die eines der großen ungelösten Probleme der Biologie ist. Sheldricks Grundidee in einem Satz zusammengefasst, alles was neu entsteht, wird in einer Art übersinnlichem Code gespeichert und zwar in einem sogenannten morphischen Feld. Nehmen wir das Beispiel einer Ratte, die verzweifelt einen Weg aus dem Labyrinth heraussucht. Nach langer, verzweifelter Suche hat das Tier dann Erfolg. Ihre Lösung wird Sheldricks Idee zufolge in einem morphischen Feld gespeichert und andere Ratten haben es danach sehr viel einfacher, den Weg aus dem Labyrinth zu finden. Nach Sheldrake kann das Ganze auch auf andere Bereiche übertragen werden, beispielsweise auf die Chemie. Die erstmalige Entstehung eines neuen Kristalls dauert ziemlich lange, doch das morphische Feld speichert die Anordnung der Atome, sodass eine weitere Kristallisation sehr viel einfacher gelingt. Aber auch wir Menschen können Sheldrake zufolge auf das im morphischen Feld gespeicherte Wissen zurück. Greifen. Denn wie sonst kann es sein, dass Albert Einstein jahrelang dafür brauchte, um seine Relativitätstheorie aufzustellen. Ein gewöhnlicher Physikstudent ist aber heutzutage schafft, sich diese Inhalte in wenigen Monaten in seinen Kopf zu laden. Klar ist, Rupert Sheldrake gilt im Esoterikbereich als ein ganz großer Kopf. In der seriösen Wissenschaft dagegen nicht. Denn seine Hypothese zu den morphischen Feldern konnte nie bewiesen werden. Auch Sheldrake selbst gelingt das nicht. Dafür müsste er zwei oder drei einfache Experimente so exakt ausführen, dass als einzige mögliche Erklärung die morphischen Felder bleiben. Sheldrake versucht es durch einen deutlich weniger wissenschaftlichen Weg, Menschen von seiner Idee zu überzeugen. Immer wieder tischt er neue angebliche morphische Phänomene auf, sodass wissenschaftliche Experimente kaum hinterherkommen, Sheldrakes Behauptungen zu widerlegen. Doch warum genau sollte es an morphischen Feldern liegen, dass Einsteins Relativitätstheorie heute mit Hilfe durchdachter Vorlesungsskripte einfacher zu verstehen sind? Liegt es nicht viel näher, dass es für Einstein selbst eine solch komplizierte Sache war, weil er seine Formeln erarbeiten und überhaupt erstmalig aufstellen musste. Chemische Reaktionen laufen nicht aufgrund morphischer Felder in heutigen Laboren schneller und unkomplizierter ab als früher. Stattdessen ist der Reinheitsgrad der Chemikalien einfach deutlich besser. Zudem steht uns deutlich mehr Wissen zur Verfügung als noch vor einigen Jahren. Sheldricks Experimente mit den Ratten konnten in anderen Studien nicht wiederholt werden und auch andere Experimente mit Tieren konnten die Theorie des morphischen Feldes nicht untermauern. Und das gilt auch, obwohl man in manchen Situationen tatsächlich den Eindruck gewinnen könnte, dass ab und an eine Art außersinnliche Gedankenübertragung stattfindet. Manchmal liegt einfach eine Idee in der Luft, die noch einige Zeit zuvor undenkbar gewesen ist. Nicht abzustreiten, dass wir anders denken als unsere Vorfahren in der Steinzeit. Wir schreiben E-Mails, obwohl man dies erst vor einigen Jahren noch in Experten- und Expertinnenkursen lernen musste. Wir feiern die Demokratie als die einzig wahre und korrekte Staatsbürgerschaft. 
Staatsform und wir alle wissen, dass Frauen und Männer gleich viel wert sind. Doch all diese Selbstverständlichkeiten sind noch gar nicht lange selbstverständlich. Doch das alles ist keineswegs ein Beweis für die Existenz der morphischen Felder. Im Gegenteil, das Ganze liegt wohl einfach daran begründet, dass unser Denken ganz stark von unserem Umfeld abhängt, also von der Gesellschaft, in der wir leben. Unsere Gedanken und Ideen entstehen eben nicht isoliert in unserem Kopf, sondern sind das Ergebnis eines komplexen Wechselspiels. Also, morphische Felder gibt es nicht, wohl aber die Mondlandung, die hat stattgefunden. Am 20. Juli berichten wir zwölf Stunden lang live von der Mondlandung vor 50 Jahren, sekundengenau mit all dem Wissen, das wir heute haben. Mit dabei die Astronauten Gerhard Thiele und Reinhold Ewald, die wir vorab sehr lange zur Raumfahrt ausgequetscht haben und zahlreiche Wissenschafts-YouTuber wie Astrocomics TV, Raumzeit, Vlog der Zukunft, Breaking Lab, der Medizinstudent, Dr. Watson und Neugezone. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt hier und merkt euch den Stream vor. Um 21 Uhr am Samstag, den 20. Juli geht es los. Bis dann. Bleibt dran.